wild en wonderlik met trots aan die gebring dier wild en jag. Jou alles in een bron door die wild en jag bedrijf. Welkom by wild en wonderlik. Wild en jag.tv is een wekelijkse nieuwsprogram. Ons bring vir jou een lekker vol episode hierdie week. Ons het gaan inloer by Genome Game Traders en Longhorn Game Breeders se veilings. Ons bring ook vir jou die nies in die wild bedrijf. Nies in die bedrijf is moendlik gemaakt dier wilde bees skamau. Kom raak weg saam met ons in die bos. A major step forward for the South African wildlife industry has come to light as the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries recently added 12 wildlife species to the list of tame and domesticated animals currently regulated under its Animal Improvement Act No. 62 of 1998. According to wildboere.com, this alteration will allow game ranchers to breed and manage their wildlife similar to livestock farmers, which obtain animals with specific characteristics for agricultural purposes. The species added to the list are black wildebeest, blue wildebeest, blue duiker, bonte bok, gemsbok, impala, urubi, red hartebeest, rowan, sable, springbok and sesame, whereas the only wild animal that was previously listed under the Animal Improvement Act was the ostrich. A Kenyan court has sentenced Faisal Mohammed, a man described by authorities as a leading ivory smuggler, to 20 years in jail. The African Review stated Mohammed has also been fined $200,000. He was found guilty of possession of 413 pieces of ivory worth at least $430,000. Die wapenvervaardiger Mulkor het verlede vrijdag in Pretoria 40 mm granaatwerpers wat op gewere pas aan sandparke oorhandig. Dit sal in die strijd teen wilddiewe in die Kreer Nationale Park gebruik word. Mulkor se hoofbestuurder Marius Roos sê die maatskapie is deel van die strijd teen wilddiewe en sal voortgaan om wapens aan te pas om in hierdie strijd aangewend te word. Ons kyer saam met is aan die gebring deur Otterskloof Private Game Reserve. Die wild en jagpunt.tv span het die nawekie geleentheid gehad om by twee veilings te gaan kyer. Kom ons kyk wat gebeur het. Ons het gaan kuier by die Genome Game Traders sy tweede jaarlikse veiling by Carousel op die 22ste juli. Algemeen indrukke van die veiling was in die eerste wil ek eerst al ons ondersteuners sê baie baie dankie vir julle ondersteuning. Ons het een suksesvolle dag gehad. Die mark weet ons is een moeilike mark, maar as ek reken die mark het gesettel waar hy moet wees. Allemaal weet wat is die prijse van diere, die uitsonderlijke diere, het baie goeie prijse behaal, onder andere buffels, daar is die goeie bil baksteen, is verkoop vir 875.000, daar is een prachtige koeie verkoop vir 950.000, van die saibol koeie, het bykans 300.000 rand gehaal, uitstekende prijse, ons is allemaal tevrede met die dag. Master Gemsbokke, die mark het definitief gedraai, ons het gesien in die laaste drie veilings, plus nou genomese veiling, het die prijse van Master Gemsbokke verseker opgegaan, daar is definitief een aanvraag, Ek dink hy gaan nog beter raak. Aan al die wilsboere, sterkte, hou aan boer, dit is lekker, geniet het en ons sien julle volgende jaar weer by die veiling. Om te hoor wat Rosary Kemp van Kemp Buffelboerderij en Philip Duplessis van Intrepid Safaris Afrika oor die veiling te sê gehad het, gaan besoek ons webwerf www.wildenjag.tv om na die video's te kyk. We gaan volgende jaar graag deelwees van Genoum. Ons was gasverkopers hierdie jaar, die droogte het, vat sy tol definitief op die prijs, maar verder genetika is definitief want toe mens moet teel as jy wil aanhou met die wild betrui. Kwaliteit buffel, soort wit pens en rounds en die goed, denk ek gaan altyd baie goeie prijse gaan en as jy jou navels en doen en jy kies die rechte dieren op die veilings, hy denk ek weet, is die pad om te gaan. Ons moet ons bezighede so hanteer, dat ons weet, weet die eindverbruiker, bly maar die jachte. Ons is nie die eindverbruikers op die... Dan het ons ook een draai gaan maak by Mapata Matcha Wildcentrum op Melkrevier vir die Langhoorn Game Breeder veiling. Langhoorn is die eerste veiling wat hulle aangebied het, aangebied dier African Game Auctioneers. Ek dink na die veiling is die ouwens baie gelukkig. Ek dink is een groep wat die eerste keer een veiling aangebied het onder Longhoorn. 
naam en een paar mooie prijzen. In bijvoorbeeld Koe het 850.000 gegaan. En vooral nieuwe toetreders tot die, tot die markt. Je weet, ons het ongelooflijke baie um, telefoonbeers gehad, wat ingekomen het en uh, goeie prijzen gehad. Je weet, daar was paar koeie oor die derig duim, gauw wil wees koeie, wat, uh, wat mooie prijzen gehaal het. So, oor die algeheel, je weet, uh, eerste keer opveiling, uh, die bergskaap, Moonflon, wat ook een baie mooie prijs gehad het. So, dit is nieuwe um, species wat toetreed tot die markt. En uh, definitief, een van, die, een van die veilings met die meeste verscheidenheid uh, dieren wat op was, weet, en ons kon het gezien het. So die mense het gebie, het het goed gegaan en heel tevrede. So um, buffels en seibels uh, het, het het baie goed gedoen vandag op die, op die veiling. Je weet, as jy gaan kyk, daar was een paar, uh, paar jagbille op gewees, jy weet, en, en een van die jacht, uh, seibelbille van 44, 45 duim, het uh, 100.000 gekry, jy weet, en uh, dit is goeie geld vir, vir jagdieren. En dis want die markt definitief beweeg, uh, goeie jagdieren wat inkom, en, en mense wat rechtig uh, belang goed het vir die jachtbedrijf en ons het weer gesien vandag en goeie dieren wat, wat, wat gedek is dier mooie bille het ook prachtige prijzen gekry ons het gesien een paar seibels en selfs uh, die gouwe wille beeste so ek dink die prijzen is daar en, en, en die telers van al is, is gelukkig met die prijzen hier en daar wat, uh, wat een of twee goed uh, rechtig uh, mooie prijs gegaan het maar voor al die buffels uh, is definitief uh, lang termijn ding. Namens ons hier by African Game Auctioneer, so ons net baie dankie sê vir Longhorn, vir die ondersteuning vandagse veiling en ons volgende veiling wat ons aanbied hier by Patamasha Wildcentrum is die 20ste augustus bied ons SI Game Breeders aan so ons hoop om jullie hier te sien en onder andere gasverkopers, Ramak Orange en Diamond Breeders. So kom voorbij, kom kyk die prachtige dieren wat in toon gestel gaan word die 20ste augustus. Hoop om jullie hier te sien. Tot volgende keer. 3, 2, 1 Namens ons hier by um, Namens ons hier by Kat Gaan loer geris op ons webtuiste wildenjag.tv vir foto's van die gebeurtenisse In die nietste wild en jag, met trots geborg door RGI Wildlife. Veilig by ons. In this month's Big Game Corner, there is yet again a variety of stories for you to enjoy. Start the adventure with buffalo hunting, a modern day Tanganyika safari part 2. Legends of the Hunt, Jungle Man. Buffalo Soldier Crocodile and end off with an informative article on Shooting Fast and Straight, Part 2. Enjoy the Big Game Corner from page 83 to page 103. A German behavioural biologist, Dr. Petra Kretschmer, has been doing research on the white rhino in South Africa for the past 19 years. She has come to some interesting conclusions regarding the social behaviour and mate choice of these pachyderms. Research has shown that horn size does matter. Read more on page 134 to 135. In die week wat voorlee, met trots aan die gebring dier Miller Steel and Fencing. Span jou baatis in en kry meer uit. Kom ons kyk wat le anders voor hierdie week in die bedrijf. Vrijdag die 29ste hou Tabazimbi Wildlife Services Ozea Game Breeders te veiling. Die saterdag bied Wildswinkel hul Bosveld veiling aan by hul veilingslokaal net buiten Bella Bella. Vlei Centraal hou dan ook die Northwest Wildlife Traders se veiling by die wildkompleks op Swartrigins. Ons bring ook vir jou een reeks oor die bekende wildboer Piede Toy en die meisies van Africa's Huntress hervat hul reis in episode 8. Gaan besoek geris ons webtuiste wildenjag.tv en gaan like ons Facebookblad om op hoogte te bly van die jongste nies in die wild en jagbedrijf. Tot volgende keer, tot ziens!